హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మలయా ఎక్సెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుతున్న వాళ్ళ టాపిక్ ఏంటంటే ఒక జస్ట్ ఒక టూ అవర్స్ బ్యాక్ మనకి సుప్రీంకోర్టు రాహుల్ గాంధీ పైన వేసినటువంటి ఏదైతే డిఫర్మేషన్ కేసు ఉందో దానిపైన జడ్జ్మెంట్ ఇస్తూ ఈ యొక్క స్టే ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ కాదు ఓన్లీ స్టే ఇవ్వడం జరిగింది అంటే రాహుల్ గాంధీ యొక్క శిక్షను నిలిపివేయడం జరిగింది ఓకే శిక్షతో పాటు రాహుల్ గాంధీ డిఫర్మేషన్ కేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గిల్టీయా కాదన్న దానిపైన కూడా స్టే ఇవ్వడం జరిగింది సో దాని గురించి నేను మీకు ఒకసారి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దానికన్నా ముందు ఇది మనకి సిలబస్ మ్యాపింగ్ ఎంత చూద్దాం ఒకసారి ఇష్యూ మనకి సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్లో యూజ్ అవుతుంది అలానే మెయిన్స్లో జెండర్ స్టడీస్ పేపర్ టూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూజ్ అవుతుంది అలానే ఈ వీడియో కంటెంట్స్లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తామో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం కంటెంట్స్లో ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే అసలు ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది వైట్ ఇస్ ఇన్ న్యూస్ అలానే ఈ కేసు యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ డీటెయిల్స్ దాని తర్వాత అసలు ఏ కండిషన్లో ఒక ఎంపీ డిస్క్వాలిఫై అవుతారు అలానే డిఫర్మేషన్ ఏంటి ఏంటి క్రిమినల్ డిఫర్మేషన్కి సివిల్ డిఫర్మేషన్కి తేడా ఏంటి లిల్లీ థామస్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో ఓకే ఫస్ట్ ఒకసారి మీకు కాంటెక్స్ట్ సందర్భం ఎంతో చెప్దాం సుప్రీంకోర్టు రాహుల్ గాంధీకి వేసినటువంటి శిక్ష పైన స్టే ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో ఒకసారి మీరు చూసినట్టయితే అసలు ఏంటి ఎవరు వేశారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం రాహుల్ గాంధీ గారి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం రాహుల్ గాంధీ ఓకే రాహుల్ గాంధీకి ఏదైతే ఇంకా కన్విక్షన్ కన్విక్షన్ అంటే అంటే కన్విక్షన్ అంటే ఏంది కోర్టు అతని నేరస్తుడు అని తీర్పు ఇవ్వడం ఏదైతే ఉందో దాని తర్వాత జైలు శిక్ష ఉంటుంది జైలు శిక్ష ఓకే రాహుల్ గాంధీకి ఇచ్చినటువంటి శిక్ష ఏదైతే ఉందో దానిపైన స్టే ఇవ్వడం జరిగింది స్టే ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో మరి స్టే అంటే ఏంది ఆ యొక్క శిక్ష ఏదైతే ఉందో అది నిలుపుదల వేయడం జరిగింది మరి రాహుల్ గాంధీకి ఎవరు ఈ శిక్ష వేయడం జరిగింది ఈ శిక్ష వేసింది ఎవరంటే రాహుల్ గాంధీకి శిక్ష వేసింది ఎవరు సూరత్ సూరత్ మెజిస్ట్రేట్ సూరత్ మెజిస్ట్రేట్ రాహుల్ గాంధీకి శిక్ష వేయడం జరిగింది ఓకే ఏ కేసులో శిక్ష ఏదో కేసులో తప్పేసిన కదా విధించేది ఏ కేసులో ఏ కేసులో అంటే డిఫమేషన్ పరువు నష్టం ఓకే పరువు నష్టం అన్న కేసులో యాక్చువల్గా డిఫమేషన్ మనకి రెండు విధాలుగా ఉంటుంది పరువు నష్టం అనేది ఓకే మనకి పరువు నష్టం సివిల్ కేస్ అలానే క్రిమినల్ కేస్ రెండు విధాలుగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సివిల్ కేసులో మనకి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి పరువు నష్టం సివిల్ కేసులో మనకు ఓన్లీ ఒక కంపెన్సేషన్ కంపెన్సేషన్ అంటే మనకి ఎవరైతే కనుక మనకి పరువు నష్టం కలిగేలా మాట్లాడతారో వాళ్ళపైన పెనాల్టీ విధించడం జరుగుతుంది కోర్టు అదే క్రిమినల్ డిఫర్మేషన్ క్రిమినల్ డిఫర్మేషన్లో వాళ్ళకి జైలు శిక్ష ఉంటుంది ఇంప్రిజన్మెంట్ ఓకే జైలు శిక్ష ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంటుంది ఇంప్రిజన్మెంట్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది అప్ టు టూ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది అప్ టు టూ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంటుంది మరి క్రిమినల్ డిఫర్మేషన్ గురించి చెప్పేది క్రిమినల్ డిఫర్మేషన్ గురించి చెప్పేటటువంటి మనకి ఐపీసీ ఐపీసీ సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ నైన్ సెక్షన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఐపీసీ ఫోర్ నైంటీ నైన్ అండ్ ఐపీసీ సెక్షన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎస్ రైట్ ఫోర్ నైంటీ నైన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇవి రెండు కూడా క్రిమినల్ డిఫర్మేషన్ గురించి చెప్తుంది ఓకేనా మరి సూరత్ మెజిస్ట్రేట్ ఈ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు తర్వాత రాహుల్ గాంధీ ఎక్కడికి వెళ్ళారు తర్వాత రాహుల్ గాంధీ ఈ కేసు పైన ఈ యొక్క డిస్టిక్ కోర్టుకి అప్పీల్ చేసుకున్నారు డిస్టిక్ కోర్టులో తనకు ఫేవరబుల్గా జడ్జ్మెంట్ రానప్పుడు ఢిల్లీ సో జడ్జ్మెంట్ రానప్పుడు నెక్స్ట్ గుజరాత్ హైకోర్టుకి వెళ్ళడం జరిగింది గుజరాత్ హైకోర్ట్స్ గుజరాత్ హైకోర్ట్స్ గుజరాత్ హైకోర్టులో ఫేవరబుల్గా జడ్జ్మెంట్ రాకపోతే అప్పటికి వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళారు సుప్రీంకోర్ట్స్ ఇప్పుడు ఆ సుప్రీంకోర్టు ఏమిచ్చింది స్టే ఇచ్చింది రాహుల్ గాంధీ కన్విక్షన్ పైన ఓకే రాహుల్ గాంధీకి సెంటెన్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ సెంటెన్స్ పడింది టూ ఇయర్స్ సెంటెన్స్ పడింది టూ ఇయర్స్ జైలు శిక్ష పడడం జరిగింది అనమాట ఇది ఇప్పటివరకు జరిగిన బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఈరోజు వచ్చిన లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఏంది సుప్రీంకోర్ట్ స్టే ఇచ్చింది రాహుల్ గాంధీ యొక్క కన్విక్షన్ పైన అంటే ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ అంటే నేరం నేరస్తుడా కాదా అనేది ఇంకా స్టే జైలు శిక్ష మీద ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఒకసారి ఈ యొక్క ఆర్టికల్ వన్ నాట్ టూ క్లాస్ వన్లో డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంది ఆర్టికల్ వన్ నాట్ టూ క్లాస్ టూలో డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఏందో చూద్దాం ఒకసారి ఆర్టికల్ వన్లో ఏ సందర్భాలలో డిస్క్వాలిఫికేషన్ జరుగుతుంది ఆర్టికల్ వన్లో ఒకసారి చూస్తే కనుక మనకి మెంటల్లీ అన్సౌండ్ ఓకే అంటే మానసికంగా సరిగలినప్పుడు కానీ
పార్లమెంట్ చేసిన చట్టం ద్వారా అంటే ఏంది మొస్తుంది మనకి ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఒకటి సిటిజన్షిప్ అయినప్పుడు ఇంకొకటి మెంటల్లీ అనసౌండ్ అయినప్పుడు ఇంకోటి ఇన్సాల్వెంట్ అయినప్పుడు ఇంకోటి ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అయినప్పుడు ఇంకోటి రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో ఏముంటుంది నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక అభ్యర్థి రెండు సంవత్సరాలు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ శిక్ష పడినప్పుడు కానీ లేదా సామాజిక నేరాలు సందర్భంలో కానీ లేదా ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి ఏదైనా నేరాలు చేసినప్పుడు ఇందిరాగాంధీ వర్సెస్ రాజనారాయణ్ కేస్ అలాంటి సందర్భాలలో నాలుగవది ఈ యొక్క ఏదైనా సంస్థలో డైరెక్టర్గా ఉండి ఆ సంస్థలో గవర్నమెంట్ షేర్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కానీ ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఆ సందర్భంలో కూడా ఎంపీ డిస్క్వాలిఫై అవుతాడు లేదా ఒక ఎంపీ తన ఎన్నికల్లో ఖర్చు పెట్టింది యొక్క ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి సబ్మిట్ చేయనప్పుడు ఖర్చు అనేది ఖర్చు ఎన్ని రోజుల సబ్మిట్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ చేయండి ఖర్చు ఎన్ని రోజులలో సబ్మిట్ చేయాలి ఆన్సర్ చేయండి ఓకే ఈ సందర్భాలలో ఇవన్నీ కూడా ఆర్టికల్ వన్ నాట్ టూ క్లాస్ వన్ ఆర్టికల్ వన్ నాట్ టూ క్లాస్ వన్కి సంబంధించిన నిర్ణయాలన్నీ కూడా ఎవరు తీసుకోవాలి మనకి ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్రపతి తీసుకుంటారు ఎవరు ఇచ్చినటువంటి సలహా మేరకి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చినటువంటి సలహా మేరకు ఇక్కడ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే బైండింగ్ అంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా రాష్ట్రపతి ఫాలో అవ్వాల్సిందే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వన్ నాట్ టూ క్లాస్ టూ ఇదేంటంటే డిస్క్వాలిఫికేషన్ అకార్డింగ్ టు షెడ్యూల్ టెన్ షెడ్యూల్ టెన్ ప్రకారము డిస్క్వాలిఫికేషన్ షెడ్యూల్ టెన్ ప్రకారము ఏ సందర్భాల్లో మెంబర్ డిస్క్వాలిఫై అవుతారు ఫస్ట్ సందర్భం ఏంటంటే ఒక సభ్యుడు ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి మారినప్పుడు కానీ ఓకే సెకండ్ ఒక సభ్యుడు పార్టీ యొక్క విప్ ధికరించినప్పుడు కానీ థర్డ్ వన్ ఒక సభ్యుడు యొక్క ఇండిపెండెంట్ మెంబర్ ఏదైనా ఒక పార్టీలో జాయిన్ అయినప్పుడు కానీ లేదా నామినేటెడ్ మెంబర్ వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఏదైనా ఒక పార్టీలో జాయిన్ అయినప్పుడు కానీ లేదా ఒక వ్యక్తి తన యొక్క పార్టీకి వాలంటీర్లి స్వచ్ఛందంగా రాజీనామా చేసినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆర్టికల్ వన్ నాట్ టూ క్లాస్ టూ వీటిపైన నిర్ణయాలు తీసుకునేది ఎవరు వీటిపైన నిర్ణయాలు తీసుకునేది ఎవరంటే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అంటే సభాధిపతి సభాధిపతి వీటిపైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా ఆర్టికల్ వన్ నాట్ టూ క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అలానే ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఏంటంటే రాజీవ్ గాంధీ గారిని ఇది వరకు ఏ ఏ కోర్టు డిస్క్వాలిఫై చేసింది తన అప్పీల్ ఏ విధంగా చేసుకున్నారు డిఫర్మేషన్ సివిల్ డిఫర్మేషన్ క్రిమినల్ డిఫర్మేషన్ క్రిమినల్ డిఫర్మేషన్ ఐపీసీ సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ నైన్ సెక్షన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒక వ్యక్తికి క్రిమినల్ డిఫర్మేషన్ మాక్సిమం టూ ఇయర్స్ పడుద్ది ఓకే సరే ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు రాహుల్ గాంధీకి విధించినటువంటి శిక్ష ఏదైతే ఉందో అలానే రాహుల్ గాంధీ నేరస్తు అని కోర్టు ఏదైతే చెప్పింది దాన్ని స్టే ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకు స్టే ఇచ్చింది ఎందుకంటే అసలు ట్రయల్ కోర్టు అంటే సూరత్ కోర్ట్ పనిష్మెంట్ అనేది మాక్సిమం టైం ఎలా ఇస్తారు ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైనా సరే అంటే చాలా తీవ్రమైన నేరాలు కాకుండా మామూలు నేరాలు చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైమే ఈ యొక్క మాక్సిమం పనిష్మెంట్ ఇవ్వరనమాట ఫస్ట్ టైం కొద్దిగా మినిమం పనిష్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ అదే చేస్తే అంటే హ్యాబిచువల్ అఫెండర్ మళ్ళీ తప్పు చేసినప్పుడు మాక్సిమం పనిష్మెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ టైమే మాక్సిమం పనిష్మెంట్ ఎందుకు ఇచ్చారు అలా ఇవ్వడం వల్ల అతని యొక్క ప్రజా జీవితం మీద ఎఫెక్ట్ వచ్చింది దాంతోపాటు అతను ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజలు ఉంటారు కదా ఆ ప్రజలకు కూడా ప్రజాప్రతినిధి లేకుండా పోయారు కదా కాబట్టి వీటన్నిటిని ఆలోచించి ఆ యొక్క దిగువ న్యాయస్థం ఏదైతే ఇచ్చిందో ఆ యొక్క అంటే తను నిందితుడుగా దిగువ న్యాయస్థానం ప్రకటించింది కదా దానిపైన స్టే ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సరే వీటి గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం డిఫర్మేషన్ అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క పరువు నష్టం కలిగించడం అనమాట దాన్ని మనం ఖచ్చితంగా పబ్లిష్ అయి ఉండాలి అది అంటే మనం ఓరల్గా అన్నా కూడా లేదా రిటర్న్గా అన్నా కూడా అది బయట చాలామంది తెలిసి ఉండాలన్నమాట జస్ట్ మనం ఒక వ్యక్తిని నాలుగు గోడల మధ్యలో అన్నమనుకోండి అతనికి పరువు అనేది సమాజానికి సంబంధించింది అది పరువు నష్టం ఎందుకు రాదనమాట పరువు నష్టం అనేది ఒక వ్యక్తిని మనం ఓరల్గా మాటల ద్వారా కానీ లేదా రిటర్న్గా తిట్టి అది పబ్లిష్ అయ్యింది అనుకోండి ఓకే అంటే అది ప్రచురించబడింది అనుకోండి లేదా చాలా మాధ్యమాల ద్వారా ప్రసారం అయింది అనుకోండి అప్పుడు మనకు అది డిఫర్మేషన్ లాగా వస్తుంది అనమాట అది ఖచ్చితంగా ఆ వ్యక్తి యొక్క స్థాయిని తగ్గించే విధంగా చూపెట్టి ఉండాలి అఫ్కోర్స్ దాన్నే కదా మనము ఈ యొక్క పరువు నష్టం అంటుంటాం మనకు డిఫర్మేషన్ అనేది ఈ యొక్క రోమన్ చట్టాలు జర్మన్ చట్టాల నుంచి మనకి డిఫర్మేషన్ అనేది వచ్చింది డిఫర్మేషన్ మనకి రెండు విధాలుగా ఉంటుందని చెప్పాను సివిల్ అలానే క్రిమినల్ క్రిమినల్లో అయితే కనుక మాక్సిమం పనిష్మెంట్ మనకి టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది సివిల్లో అయితే కనుక పెనాల్టీ విధించడం
ఓకే డిసైడింగ్ అథారిటీ ఎవరు ప్రెసిడెంట్ ఎవరి సూచనల మేరకి రాష్ట్రపతి యొక్క సూచనల మేరకి ప్రెసిడెంట్ డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు అలానే మనకి సెక్షన్ మనకి షెడ్యూల్ టెన్ షెడ్యూల్ టెన్ ప్రకారము యొక్క డిస్క్వాలిఫికేషన్ అండర్ డిఫెక్షన్ అంటే పార్టీ ఫిరాయింపుల ప్రకారం షెడ్యూల్ టెన్ ప్రకారం డిస్క్వాలిఫై అవుతారు ఏ సందర్భాల్లో మనకి ఒక వ్యక్తి తన పార్టీకి స్వచ్ఛందంగా రాజీనామా చేసినా పార్టీ విప్పుని ధిక్కరించినా లేదా స్వతంత్ర సభ్యుడు ఏదైనా పార్టీలో జాయిన్ అయినా లేదా నామినేటెడ్ సభ్యుడు ఆరు నెలల తర్వాత ఏదైనా పార్టీలో జాయిన్ అయినా లేదా ఒక సభ్యుడు ఒక వ్యక్తి ప్రజాప్రతినిధి ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీలోకి షిఫ్ట్ అయిన ఆ సందర్భాల్లో అతను డిస్క్వాలిఫై అవ్వడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే మరి దీన్ని జుడిషియల్ రివ్యూకి వెళ్ళొచ్చా న్యాయ సమీక్షకి వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళొచ్చు అందులో ఎందుకంటే న్యాయ సమీక్ష అన్నది మనకి యొక్క రాజ్యాంగం యొక్క మౌలిక లక్షణంలో ఒకటి కాబట్టి మరి నిన్న వీడియోలో మిమ్మల్ని అనేటువంటి ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్ ఏంది ఇందులో ఏది ఇన్కరెక్ట్ అన్నాం ఫస్ట్ వన్ ఇన్కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ రాదు ఏం రావాలి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మనకి ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ అనేది రావాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సరే మరి ఈరోజు వీడియోలో క్వశ్చన్ ఏదో చూద్దాం ఒకసారి ఓకే టుడేస్ వీడియో క్వశ్చన్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ డిఫెక్షన్ అంటే మనకి షెడ్యూల్ టెన్ ప్రకారం డిస్క్వాలిఫై చేస్తాం కదా షెడ్యూల్ టెన్ ప్రకారము షెడ్యూల్ టెన్ ప్రకారము ఏ సందర్భాల్లో డిస్క్వాలిఫికేషన్ వర్తించదు అంటున్నాం ఒకసారి నీట్గా చదివి ఏ సందర్భంలో ఇది వర్తించదో చెప్పండి స్టూడెంట్స్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఎంపీస్ ఎంపీలు ఏ సందర్భాల్లో రాజ్యాంగం ప్రకారం డిస్క్వాలిఫై అవుతారు మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఈ యొక్క క్రిమినల్స్ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది మన భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యం దీన్ని అనలైజ్ చేయండి అంటున్నారు ఇది మనకి ఈరోజు మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఓకేనా సరే మరి వీడియో ముగించే ముందు ఒకసారి మనము ఈ వీడియోలో నేర్చుకున్నటువంటి అంశాలు చూద్దాం ఈ వీడియోలో మనం ప్రధానంగా సుప్రీంకోర్టు స్టే ఇవ్వడం జరిగింది రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క డిస్క్వాలిఫికేషన్ గురించి దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం డిస్కస్ చేసాం సుప్రీంకోర్టు ఎందుకు స్టే ఇచ్చిందో డిస్కస్ చేసాం డిఫర్మేషన్ అంటే ఏంది సివిల్ డిఫర్మేషన్ క్రిమినల్ డిఫర్మేషన్ అలానే ఒక మెంబర్ ఏ సందర్భాల్లో డిస్క్వాలిఫై అవుతారు డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ వన్ నాట్ టూ క్లాస్ వన్ ఆర్టికల్ వన్ నాట్ టూ క్లాస్ టూ వీటన్నింటిని కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క డిస్క్వాలిఫికేషన్ పైన సుప్రీంకోర్టు స్టే అనే టాపిక్ పైన సమగ్రమైన విశ్లేషణ